ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த கொரோனாவிற்கு மத்தியிலும் தற்போது கிரிக்கெட் தொடர்பான ஐந்து முக்கியமான விஷயங்கள் வெளிவந்திருக்கு அது பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் தற்போது கொரோனாவின் காரணத்தினால் பார்த்தீங்கன்னா உலக முழுக்க நடைபெற இருந்த அனைத்து விதமான போட்டிகளும் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் அக்டோபர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி துவங்க இருக்கும் இருதோறு போட்டிக்கான உலகக்கோப்பை கூட தற்போது ரத்தாகக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கு ஆனால் இந்த வருட இறுதியில் நடக்கும் தொடர்களை எப்படியாவது நடத்திவிட வேண்டும் அப்படின்னு ஐசிசி வந்து திட்டமிட்டிருக்காங்க அதன் காரணத்தினால பாத்தீங்கன்னா தற்போது இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையே நடக்க இருக்கும் டெஸ்ட் போட்டி தொடர்பான ஒரு விஷயத்துக்கு தற்போது ஆஸ்திரேலிய அணி பேசியிருக்காங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க இந்தியாவை பழிவாங்கக்கூடிய ஒரு விதத்தில் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் முதல் அடுத்த வருடம் ஜனவரி மாதம் வரைக்கும் இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு நான்கு போட்டியில் கொண்டு டெஸ்ட் தொடர்ல விளையாட போறாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா தற்போது ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வரையும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த நான்கு போட்டியில் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை ஐந்து போட்டியில் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரா மாற்றி விளையாடணும் அதுதான் வந்து சுவாரஸ்யமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காரணம் கடந்த முறை இந்திய அணி அங்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட போது தொடரை கைப்பற்றி எழுபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய சாதனை செஞ்சாங்க அது வந்து ஆஸ்திரேலிய அணியோட பெருமைக்கு ஒரு இழுக்காக ஏற்பட்டது இந்த நிலைமையில் அவங்களுடைய அணியில் ஸ்மித் வார்னர் போன்ற பல ஜாம்பவன்கள் இருப்பதன் காரணத்தினால அவங்க வந்து இந்த நான்கு போட்டிகள் கொண்ட தொடரை ஐந்து போட்டிகளாக மாற்றணும் அதுதான் வந்து சுவாரஸ்யமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் இந்திய அணி இதற்கு ஒப்புக்கொள்றாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்து இருந்தா பார்க்கணும் அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் ஜாம்பவரான சுனில் கவாஸ்கர் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இருபதோரு போட்டிக்கான உலகக்கோப்பை ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறாது அதனால அதை வந்து இந்தியாவில் நடைபெறணும் அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாத ஐ பி எல் தொடர் குறித்தும் அவங்க வந்து பேசியிருக்காங்க இந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ஆஸ்திரேலியாவில் இருபதோரு போட்டிக்கான உலக கோப்பை துவங்க இருந்தது ஆஸ்திரேலிய நாடு தன்னுடைய நாட்டு எல்லைகளை மூடியுள்ளது இதன் காரணத்தினால வெளிநாட்டு வீரர்கள் அந்த நாட்டுக்கு அக்டோபர் மாதம் வரைக்கும் அங்கு வந்து செல்ல முடியாது அப்படி இருக்கும் சமயத்தில் இந்த இருபதோரு போட்டிக்கான உலக கோப்பை ஆஸ்திரேலியாவில் நடப்பதே சந்தேகமாகி உள்ளது இது குறித்து தற்போது பேசியிருக்கும் சுனில் கவாஸ்கர் அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த வருடம் அக்டோபருக்குள்ள இந்தியாவில் வந்து கொரோனா கண்டிப்பாக சரியாகிவிடும் அதன் காரணத்தினால இந்த வருடத்துக்கான இருபதோரு போட்டி உலக கோப்பையை இந்தியாவில் நடத்திக் கொள்ளலாம் அடுத்த வருடத்துக்கான இருபதோரு போட்டி உலக கோப்பையை ஆஸ்திரேலியாவில் நடத்திக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு காரணம் இந்த வருடம் மற்றும் அடுத்த வருடம் என தொடர்ந்து இரண்டு இருபதோரு போட்டிக்கான உலக கோப்பை தற்போது நடத்துவதற்கு ஐசிசி திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்த வருடம் ஆஸ்திரேலியாவிலும் அடுத்த வருடம் இந்தியாவிலும் இந்த இருபதோரு போட்டி உலக கோப்பை நடைபெற இருக்கு தற்போது ஆஸ்திரேலியாவில் மிகவும் ஒரு இக்கட்டமான காலநிலை நிலவுவதன் காரணத்தினால இந்தியாவில் அதை விட கொஞ்சம் சகஜமான காலநிலை நிலவுகிறது விரைவிலேயே இங்கு வந்து கொரோனா பூர்ணமாக குணமடையும் அதனால அக்டோபர் மாதம் இந்தியாவிலும் அடுத்த வருடம் ஆஸ்திரேலியாவில் இருபது பட்டி உலக கோப்பையை மாற்றி அமைக்கலாம் அப்படின்னு சுனில் கவாஸ்கர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாத செப்டம்பர் மாதம் இந்தியாவில் சகஜ நிலை திரும்பி விடுவதற்கான அறிகுறிகள் தெரிவதன் காரணத்தினால அப்போது வந்து ஐ பி எல் போட்டியை சுருக்கி நடத்தலாம் அது வந்து அக்டோபர் மாதம் நடைபெற இருக்கும் இருபதோரு பட்டிக்கான உலக கோப்பைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாம் மேட்சாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சுனில் கவாஸ்கர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க சுனில் கவாஸ்கர் அவர்களுடைய இந்த பெட்டி தற்போது இந்திய ரசிகர்களுக்கு கொஞ்சம் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு இருந்தாலும் ஐசிசி இதற்கு அனுமதி கொடுக்கறாங்களா இந்தியாவில் கொரோனா சரியாகுதா அப்படிங்கிறது அனைவருடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் இருக்கு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா தற்போது இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரரான கெவின் பீட்டர்சன் அவர்கள் ஐ பி எல் தொடர் குறித்து அதுல யார் தலைசிறந்த பந்து வீச்சாளர் அப்படிங்கிறது குறித்து பேசியிருக்காங்க ஏற்கனவே இது குறித்து பல கேள்விகள் வந்து எழுப்பப்பட்ட போது கெவின் பீட்டர்சன் வந்து உலக அளவில் அனைத்து விதமான போட்டிகளுக்கும் தலை சிறந்த கேப்டனா அது வந்து தோனி தான் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த சமயத்தில் ஐ பி எல் தலை சிறந்த பந்து வீச்சாளர் யார் அப்படின்ற கேள்விக்கு அவங்க வந்து இலங்கை அணியின் வீரரான ரசித் மலிங்கா அவர்களை தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க அதற்கு அவங்க சொல்லும் காரணம் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து சுனில் நாராயணை தான் வந்து தேர்வு செஞ்சிருக்கணும் ஆனால் அவங்க வந்து சுழற் பந்து வீச்சுக்கான ஆடுகளங்களில் மட்டுமே சிறப்பாக பந்து வீசுறாங்க அது மட்டும் இல்லாது அவங்களுடைய பந்து வீச்சில் சில சர்ச்சைகளும் எழுந்தது அதனால தான் நான் வந்து தற்போது மலிங்காவை தேர்வு பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாது ஐ பி எல் போட்டிகளில் அதிகமான யார்க்கர்களை வீசிய பேட்ஸ்மேன்களை திணறடிக்கக்கூடிய ஒரு ஆபத்தான பந்து வீச்சாளர்னா அது வந்து மலிங்கா தான் அது வந்து நம்ம அனைவருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அதனால மலிங்காவை வந்து என்னோட சாய்ஸை நான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு கெவின் பீட்டர்சன் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது
ஜெர்சியோ அல்லது ஸ்வெட்டரையோ அம்பையரிடம் கொடுக்கும் போது அம்பையர்கள் அதை விரும்பினா மட்டுமே வாங்கி கொள்ளலாம் அப்படி அவங்க விரும்பவில்லை என்றால் அதை வந்து வீரர்கள் அம்பையர்களிடம் கொடுக்க கூடாது அதுக்கு பதிலாக அவங்க வந்து பவுண்டரி லைன் அது போன்ற பொருள்களை வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு தற்போது ஐசிசி வந்து ஒரு புதிய விதியை கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மட்டுமல்லாது அம்பர்களிடம் இருந்து வைக்கப்பட்ட மற்றொரு கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது கிரவுண்டில் நிற்கும் போது அவங்க வந்து நாங்கள் கிளவுஸ் அணிந்து கொள்ளலாமா அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பியதற்கு அதற்கு வந்து அது முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காரணம் பந்தை பரிசோதனை செய்யும் போது கிளவுஸ் இருந்தால் இடையூறாக இருக்கும் அப்படின்னு காரணத்தினால அவங்க வந்து கிளவுஸ் அணியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இனிமேல் அம்பையர்கள் வந்து தங்களுடைய வீரர்களின் சொட்டர் மற்றும் கூலிங் கிளாஸ் தொப்பிகளை அவங்க வாங்கவில்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒவ்வொரு முறையும் பவுண்டரி லைனில் சென்று எடுத்து வர வேண்டும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா கொரோனா சரியான பிறகு ஐசிசி எந்த மாதிரியான போட்டிகளை நடத்தும் எந்த மாதிரியான விதிமுறைகளை கொண்டு வர வேண்டும் அப்படிங்கிறது இன்னும் இரண்டு நாட்களில் நமக்கு தெரிய வரும் அதாவது ஐசிசி பனிரெண்டு உறுப்பு நாடுகளில் வீடியோ கான்பரன்ஸ் ஆலோசனை பார்த்தீங்கன்னா நாளை மறுதினம் நடைபெற இருக்கு இதுல பிசிசிஐ சார்பாக ஜெய்ஷா அவர்கள் பங்கேற்க போறாங்க அப்படின்ற தகவலும் வெளிவந்திருக்கு அவங்க வந்து இந்த கூட்டத்தில் ஐ பி எல் தொடர்பான கேள்விகளை ஐசிசி முன் வைக்க போவதாகவும் ஐசிசி எந்த மாதிரியான ஒரு தேதிகளை கொடுக்குறாங்களோ அந்த நேரத்தில் ஐ பி எல் போட்டிகளை இந்தியாவில் நடத்த தயாராக இருப்பதாகவும் தற்போது பிசிசிஐ தரப்பில் இருந்து தகவல் வெளிவந்திருக்கு கொரோனாவின் தாக்குதல் உலகம் முழுக்க அதிகரிச்சு இருப்பதன் காரணத்தினால தற்போது இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது உலகம் முழுக்க நடக்க இருந்த பலவிதமான கிரிக்கெட் போட்டியின் அட்டவணை வந்து மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கு அது எப்போது மீண்டும் நடத்தப்படும் அதற்கான மறு அட்டவணை எப்போது வெளிவரும் அப்படின்ற தொடர்பான ஆலோசனையை தான் பனிரெண்டு உறுப்பு நாடுகளின் உறுப்பினர்களோடு வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலமாக ஐசிசி நடத்துவதற்கு ஆலோசனை கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுல இந்தியா சார்பாக ஜெய்ஷா அவர்கள் பங்கேற்பாங்க அப்படின்னு பிசிசிஐ தலைவரான சவுரவ் கங்குலி அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்தியாவில் ஐ போட்டி நடத்தாதனால மட்டுமே இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு நன்றி